நண்பர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்சிசியின் வணக்கங்கள் இன்று நாம் மின்னியல் என்ற தலைப்பின் கீழ் பல்வேறு தகவல்களை பார்க்க உள்ளோம் அதற்கு முன் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அருகில் உள்ள பெல் சம்பில கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாங்க பாடத்தை பார்க்கலாம் எளிய மின் சுற்று என்பது என்ன மின்கலன் அதாவது பேட்டரி மின் பொத்தான் சுவிட்ச் மின் விளக்கு பல்ப் இவைகள் இணைக்கப்பட்ட சுற்று தான் மின் சுற்று ஆகும் மின்னோட்டத்தை தொடர்ந்து பாயும் மூடிய பாதையின் பெயர் என்ன மின் சுற்று மின்னோட்டம் என்பது என்ன மின்னோட்டம் பாயும் வீதம் தான் மின்னோட்டம் மின்னோட்டத்தின் அழகு என்ன அம்பியர் மின்னூட்டத்தின் அழகு என்னன்னா கூலும் மின்னூட்டம் கூலும் என்ற அழகினால் அளவிடப்படுகிறது அதன் குறியீடு சி கேபிட்டல் சி அதாவது கூலும் என வாசிக்கணும் எலக்ட்ரானின் மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு இ ஈக்குவல் டு ஒன்று புள்ளி ஆறு இன்ட்டு பத்தின் அடுக்கு பவர் மைனஸ் பத்தொம்பது கூலும் மின்னூட்டம் எத்தனை வகைப்படும்னா இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று நேர் மின்னூட்டம் ரெண்டாவது எதிர் மின்னூட்டம் எலக்ட்ரான்கள் எதிர் மின்னூட்டமும் புரோட்டான்கள் நேர் மின்னூட்டமும் பெற்றுள்ளன நியூட்ரான்கள் வந்து மின்சுமை இல்லை மின்னூட்டத்தின் வேறுபாட்டின் அழகு என்னென்னா ஓல்ட்டு மின்னோட்டத்தை அளக்க பயன்படக்கூடிய கருவி எதுன்னா அம்மீட்டர் மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்க பயன்படும் கருவி எதுன்னா ஓல்ட்டு மீட்டர் மின் விளக்கினுள் உள்ள சுருள் கம்பி எதனால் ஆனதுன்னா டங்ஷன் மின்சாரத்தை உருவாக்கக்கூடிய மீன் எதுன்னா விளாங்கு மீன் மின்னல் என்பது மின்னாற்றலின் விளைவு என்று கண்டறிந்தவர் யாருன்னா பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் தொடர் மின் சுற்று என்பது என்ன மின் விளக்குகளை ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்ச்சியாக ஒரே மின்கம்பி மூலம் இணைத்து உருவாக்கப்படும் மின் சுற்று தான் தொடர் மின் சுற்று என்று பெயர் இது நம்ம தெரு விளக்குகளில் இந்த தொடர் மின் சுற்று பயன்படுத்தப்படுகிறது அப்புறம் கல்யாணம் அல்லது விசேஷ காலங்களில் வீடுகளில் தொங்க விடக்கூடிய அந்த சீரியல் பல்பில் இதை பயன்படுத்துகிறாங்க அடுத்த பக்க மின் சுற்று என்பது என்ன மின் விளக்குகளை தனித்தனி மின்கம்பிகள் மூலம் இணைத்து உருவாக்கப்படும் மின் சுற்று அதாவது நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டனை போட்டோம்னா ஒரு லைட்டை எரிகிற மாதிரி அல்லது ஒவ்வொரு சுவிட்சஸ் வச்சு எரியக்கூடிய அந்த மின் விளக்குகள் பக்க மின் சுற்று வீடுகளில் மின்சாதனங்கள் எந்த சுற்றில் இணைக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா பக்க மின் சுற்றில் ஒளி மின் டயோடு எல்இடி என்பது என்ன குறைவான மின்னோட்டத்தினை பயன்படுத்தி எரியும் விளக்குகள் என்ன பேர்னா எல்இடின்னு பேர் ஒளி மின் டயோடுன்னு பேர் நிக்ரோம் என்பது எதன் உலக கலவைனா நிக்கல் குரோமியம் சேர்ந்த கலவை நிக்ரோம் எல்இடி இல்லை இரு கால்கள் இருக்கும் அந்த கம்பிகள் எந்த மின்னோட்டம்னா சிறிய கால் வந்து எதிர் மின்னோட்டம் பெரிய கால் வந்து நேர் மின்னோட்டம் மின்னோட்டத்தை கடத்தும் திரவங்கள் எது எதுன்னா அமிலம் காரம் மற்றும் உப்புகள் இதெல்லாம் வந்து மின்னோட்டத்தை கடத்தும் மின்னோட்டத்தை கடத்தும் கரைசிலின் பெயர் என்னென்ன மின்பகுளி கரைசிலினுள் வைக்கப்படும் தகடுகளில் பெயர் என்னென்னா மின்வாய்கள் என்று பெயர் பொருள்களின் மேல் தங்க மூலம் பூசுவதில் பயன்படும் விதியின் பெயர் என்னென்னா மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவுன்னு பேர் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கில்ட்டு பிடிக்கிறாங்கல்ல அந்த கவரிங் நகை மேலையெல்லாம் தங்க மூலம் பூச்சுறாங்க இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவு தான் பயன்படுது மின் பூச்சி என்பதில் பயன்படும் தத்துவம் எதுன்னா மின்னோட்டத்தின் வேதி விளைவு இரும்பு துருப்பிடித்தலை எவ்வாறு தடுக்கலாம்னா இரும்பு துருப்பிடித்தலை தடுக்கணும்னா அந்த இரும்பு கம்பி மேலே துத்தநாக மூலம் பூச்சி இதன் மூலம் இரும்பு துருப்பிடித்தலை தடுக்கலாம் ஏன்னா இந்த துத்தநாகம் எளிதில் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஆகும் அதனால் இரும்புக்கு முன்னாடி துத்தநாகம் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஆகிடுறதுனால இரும்பு துருப்பிடித்தலை தடுக்கலாம் அதனால தான் வீட்டில் ஜன்னல் கம்பி இதில் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த துத்தநாகம் பூச்செல்லாம் வந்து பூசுவாங்க மின்னல் ஏற்பட காரணம் என்ன மேகங்களில் உருவாகும் மின்னோட்டங்களால் ஏற்படுது அனைத்து பொருள்களும் எதனால் ஆனவைனா அணுக்கள் அல்லது மூலக்கூறுகளால் ஆனது 
ஒரு மின்னூட்டங்கள் என்ன செய்யும்னா ஒன்று ஒன்று விளக்கும் எதிர் எதிர் அல்லது வெவ்வேறு மின்னூட்டங்கள் என்ன செய்யும்னா ஒன்று ஒன்று இருக்கும் கண்ணாடி தண்டை பட்டு துணியில் தேய்க்கும் போது எவ்வகை மின்னூட்டம் பெறப்படுகிறதுன்னா நேர் மின்னோட்டம் பெறப்படுகிறது கண்ணாடி தண்டை கம்பளி துணியில் தேய்க்கும் போது எவ்வகை மின்னூட்டம் ஏற்படுகிறதுன்னா எதிர் மின்னூட்டம் ஏற்படுகிறது மின்னல் ஏற்படுத்தும் போது நடைபெறும் நிகழ்வு என்னன்னா மேகத்துல மின்னூட்டங்கள் பரிமாறப்படும் அங்க இருக்கக்கூடிய பெரிய மேகங்கள் மற்றும் சிறிய மேகங்கள் அவற்றில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் ஒன்னுல இருந்து ஒண்ணு மாற்றம் அடைகிறதா மின்னல் இடிதாங்கிய கண்டறிந்தவர் யாருன்னா பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் ஓம் விதியை கூறியவர் யாருன்னா சார்ஜ் சைமன் ஓம் ஓம் விதியோட சமன்பாடு என்னன்னா வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் மின் தடையின் அழகு என்னன்னா ஓம் தொடர் இணைப்பில் மின் தடையாக்கிகளின் சமன்பாடு என்னன்னா ஆர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஒன் பிளஸ் ஆர் டூ பிளஸ் ஆர் த்ரீ அதாவது கொடுக்கப்பட்டுள்ள மின் தடைகளோட மதிப்புகளை கூடுதல் தான் தொடர் இணைப்போட மின் தடையாக்கியோட சமன்பாடு பக்க இணைப்பில் மின் தடையாக்கியோட சமன்பாடுனா கூடு தொகை ஆகும் ஜூல் வெப்ப விளைவு விதியின் சமன்பாடு என்னன்னா என்பதாகும் இங்க ஹெச்ங்கிறது வெப்பத்தையும் ஐங்கிறது மின்னோட்டத்தையும் ஆறுங்கிறது மின் தடையையும் டீங்கிறது நேரத்தை டயத்தையும் குறிக்கும் வீடுகளுக்கு பாயும் மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு எவ்வளவுன்னா இரநூத்தி இருபது வோல்ட்டு சில நாடுகளில் நூற்றி பத்து வோல்ட்டும் பயன்படுத்துகிறாங்க மின்திறன் என்பது என்ன மின்னாற்றல் எடுத்துக்கொள்ளப்படும் விகிதம் தான் மின்திறன் எனப்படும் மின்திறன் என்னக்கு வாட்டு ஒரு கிலோ வாட் என்பது எவ்வளவுன்னா ஆயிரம் வாட்டு இதான் ஒரு யூனிட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் முதன்மை மின்கலத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு எதுனா லெக்லாஞ்சி மின்கலம் முதன்மை மின்கலம் என்பது என்னென்னா மீள இயலாத வேதிவினைகள் மூலம் மின்னாற்றலை அளிக்கும் அந்த பேட்டரி தான் முதன்மை மின்கலம் துணை மின்கலம் என்பது என்னென்னா மீண்டும் மீண்டும் மின்னேற்றம் அதாவது ரீசார்ஜ் செய்ய இயலும் பேட்டரி தான் அந்த மின்கலன் தான் துணை மின்கலன் துணை மின்கலனத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு எது என்ன காரிய அமில சேம கலன்கள் துணை மின்கலனத்திற்கு சிறந்து எடுத்துக்காட்டு நண்பர்களே நாம் இன்று மின்னியல் பாடத்தில் இருந்து பல்வேறு தகவல்களை பார்த்துள்ளோம் இது ஒன்பதாம் வகுப்பு புது புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பாடமாகும் மற்றும் குரூப் டூ டூ ஏல வந்து பொது அறிவியல் மின்னியல்ங்கிற தலைப்பில் இவைகள் நிச்சயமாக ஒரு வினாக்கள் வரக்கூடும் எங்கள் சேனலை விரும்பியவர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அறிவியலில் பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் மேலும் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஆதரவோடு மேலும் பல்வேறு வீடியோக்களுடன் உங்களை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்